各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年七月八号。我们今天的新闻呢，信息量呢比较大，内容比较多，因为昨天七月七号呢发生的事情比较多。我们先谈美国，美国呢出台了三项对中共呢制裁的各种措施。那么第一项呢，就是宣布汇率要脱钩。也就是美国国务院呢，他已经宣布对中共官员制裁的措施里面，其中有一项关于香港的问题呢，也就是限制港元跟美元兑换的这个汇率。大家知道啊，过去几十年来，从有港币开始，港元呢就是有一种独特的优势，就是它跟美元的汇率呢几乎就是固定的。这样呢，就使得那些持有港元的人呢，他就跟持有美元一样，随时可以把港元兑换成美元，也就变成港元是一种硬通货。那么这就变成了亚洲这个金融中心的稳定啊，也就是大量的人都愿意在香港投资，都愿意依靠香港这个东方明珠的这个亚洲金融中心呢，大家做各种投资呢，手上获得的港元呢，一点都不担心呢，港元呢会有贬值，因为港元呢和美元的这个汇率呢，基本上是固定的。由于基本上固定，多少年来都没有变，可以讲几十年都没有变，包括二战的时候，那时候二战的时候，无论是。中国大陆的民国的那些富豪，还是日本的那些富豪，他们都不急于把手上的港元去兑换成美元的，因为那时候的美元的优势还没有完全确立，而美元的优势是在二战之后逐步确立的，而港币毫无疑问来讲是绑上了美元，而绑上了美元以后和美元这个固定的汇率基本不变，可以讲几十年没变，这个优势呢就变成了香港这个金融中心啊特别特别的稳定，所以这也是香港这个金融地位它非常非常的牢靠。这也就是为什么中共建政以后，毛泽东也好，周恩来也好，他们都没有想过要把香港收回来，因为依靠着香港的这个经济啊，是可以下很多蛋的。但是呢，你没想到习近平这个蠢货到了他手上呢，他就要给你杀鸡取卵，就是放弃香港这个每天都给给他下金蛋的鸡，他呢要出台国安法，要呢杀鸡取卵，要把人家香港毁掉。那么，习近平他毁掉香港，用国安法毁掉香港，很多人都不明白啊，觉得中共是不是疯了？他们为什么要这样去做啊？香港不是能给中共带来很多财富，带来很多利益，而且中共的高层领导人，他们的这些高端家族不都在香港有巨大的利益吗？在这个里面呢，大家一定要搞明白啊，中共呢，它不是一个正常按理正常思维的一个党，这个邪党呢，他自己的心理呢是非常邪恶的。中共一直认为他们在香港也好。哪怕他们就是在台湾也好，他们再过分，美军你是不可能直接参战的，因为他们很清楚，动用美军的必要条件，那就是什么？那就是美国人被杀了。美国人一旦被杀害了，美军一定会动，因为美军呢，他只能保护美国公民。所以在这种情况下，美军不直接参战的情况下，他们再怎么过分，你美国人只能是所谓的制裁嘛。因此，他对香港就非常非常的过分，在香港搞完了以后。他们就会去收拾人家台湾，同样他会用香港的办法。他们同样不在乎美军会直接参战，因为他认为我没有杀你美国人，台湾是我中国的领土。在中共的字典上，他们就是这么去认为。这是第一个，他们认为美军不会参战，只要美军不会参战，对中共的这个政权他就没有威胁。第二个就是中共根本不怕美国或者是西方发达国家对中共的任何经济制裁，因为在中共的眼里面啊，他们只有胜负。根本没有什么经济衰亡的考虑，即使是全国老百姓都吃草，全国老百姓都饿死，中南海照样是花天酒地的。他根本不管你老百姓的死活。可以讲，在中共这些达官贵人的眼里面，你十四亿老百姓生下来就是做炮灰的，你就是应该为国家做贡献的。你吃草，你饿死就饿死，你饿死就当为国家做贡献了。所以，中共他是不会管老百姓你们的死活的。第三个，也就是中共就懂什么？这个世界上一共有二百多个国家呢。真正对中共制裁、对中共打击能够有效的，或者制裁有一点效果的，也就是美国和美国少数的几个盟友。而这几个盟友，他们对中共制裁的这个能力都非常有限。即使是你美国有一定制裁力，但是中共不怕，中共跟你磨时间啊。因为西方民主国家的领导人不是终身制啊，你们过几年就要换啊。所以说，中共他可以跟你西方国家磨时间。在这种情况下，中共呢，他就敢对香港这么去做，所以这是中共他出台国安法，然后毁掉香港金融贸易地位的中共的一个初衷。而美国呢，是看到了香港被毁坏以后，美国是必然不会给香港他在就有过去的这种贸易地位，同时美国就会取消香港港币和美元的这个固定汇率。这样来讲的话，香港人他手上持有的港币
，很可能如果不及时的兑换成外币，通过外币来保存自己的财产的话，你这个港币很可能很快就会沦为人民币。而人民币毫无疑问来讲，不久的将来一定是一把草纸，一定是一把废纸，这是肯定的。香港民众呢，绝对要有这种心理，绝对要知道你们的港币要尽快的兑换成外币。这是指美国对中国来的第一个关于汇率方面的打击。第二个打击，也就是美国取消了跟香港的引渡合作，取消了跟香港警方之间的两地的警务合作，这是美国已经宣布了，也就是说不存在双方的引渡条约。这个主要是什么？是中共他一直通过香港警方，因为跟美国有引渡条约，因为中国大陆跟美国是没有引渡条约的，但是香港有，所以香港跟美国有引渡条约以后，他们就想把一部分他们想抓回来的。他们所谓的贪官了，实际上这些人都是掌控的国家机密，或者是这些人是政治上的异议者。中共要打击这些人，他通过香港跟美国有引渡条约的这个制度，然后呢，想方设法的把隐藏在美国中共要打击的、要收拾的共产党的那些异己，以及包括他们党内斗争的敌对势力，或者是他们抢班夺权、他们政治道路上面的反对派，要把这些人呢，要把他弄回中国。这是呢，中共呢一直通过香港呢想做这件事。那么现在美国宣布取消双方两地的警务合作，停止引渡条约。毫无疑问来讲，中共要达到这个目的，现在就做不到了。这是指第二点。第三点呢，就是我昨天节目里面已经谈到，美国国务卿蓬佩奥已经明确说过，将要停止抖音等一系列中国大陆在美国的这些社交媒体、社交软件。那么据蓬佩奥讲过这个话以后，昨天也就是七月七号。彭斯副总统又再次公开表态，对抖音，美国将采取强硬的立场来维护国家安全，也就是把抖音这一类的中国的社交媒体将会在美国给出一个禁止。但是他们都仅仅是发表谈话，没有作为美国正式的一个策略来宣布。主要是他们都不愿意，他们抢在川普总统之前来宣布，由川普总统统一的来宣布国家的各种对中国制裁的策略。这就是美国昨天最新的推出的对中共的制裁的几项措施。那么，同样是昨天七月七号，驻港的国安公署他们在铜锣湾的叫维景酒店开始呢挂牌，也就是国安公署正式就成立了。那么，林郑月娥，林郑月娥作为现任的港首和两个已经退任的前港首，一个董建华，一个梁振英，他们都一起参加了呢这个国安公署揭牌的仪式。其中呢，那个小混混、小流氓，也就是郑艳雄，现在被中共任命为香港公安公署署长的郑艳雄，这个小混混呢，昨天呢发表了讲话，表示呢他会坚决的行使国安法赋予他的权利，在香港呢怎么去大开杀戒。香港国安法的立法实施，使中央为完善“一国两制”制度体系、维护香港国家安全和人民福祉做出的重要决定。作为中央人民政府。驻香港维护国家的安全机构，我们将坚决依照法律规定履行维护国家安全的职责，行使相关权利。也就是中共不仅在香港推行了国安法，把国安公署挂牌以后，然后呢，他们还出台了一个四十三条。这个四十三条的细则的解释呢，可以讲非常非常的细致。因为昨天节目里面我已经讲过，我今天呢就不再重复，我只是告诉大家。这个四十三条的细则几乎是剥夺了香港人所有的权利，也就是说，你今后你住在香港，你除了能做奴隶之外，你没有任何其他的权利。这就是中共国安法，他通过一部国安法，他已经剥夺了香港人民所有的公民权利。所以说，香港议会他们在昨天，也是七月七号，他们在立法会上面就与政府的高官，也就是律政司司长郑若华有这么一个讨论，在整个这个立法会上面，民主派的议员陈淑庄。他就义正辞严地质问郑荣华，也就是说，你的国安法是不是已经超越了基本法？因为大家都知道，香港的基本法就类似于香港的宪法，也就是基本法是香港所有法律的基础，任何法律都不能高于基本法，不能超越基本法。而现在，你的这个国安法就完全是超越了基本法，因为基本法是一国两制嘛，而国安法完全没有一国两制嘛。所以说，陈淑庄他就质问郑荣华。而郑若华呢，根本不敢正面回答陈淑庄，他就强词夺理说：“陈淑庄，你不懂一国两制。”我想问下，系咪国安法已经超越埋基本法，甚至系改埋基本法啊？我同邵家珍议员都经历过。诶，头先议员问咗好多问题，不过咧，我觉得佢嘅问我问咗一条啫，系咪已经超越埋基本法？嗯
，佢係基於一個對一國兩制完全誤解嘅情況。我就係問你係咪超越埋基本法啊？今日林鄭講咗一句説話，佢話定立國安法四十三條細則保障人權，難聽過粗口啊！中國大陸啲咩人係會被拉顛覆國家政權啊？劉曉波、黃全章、許志永，所有呢啲人冇做過一樣嘢係實質上影響個國家，但係佢哋一樣嘢。做错还以引入罪。那么陈素庄怎么不懂一国两制呢？不光是陈素庄一个立法会议员在质问郑若华，你现在国安法通过的这个四十三条细则，你就明确要求在香港的所有社交媒体都要向你们香港政府提供个人信息，提供使用这个网站的个人信息，删除这个网站哈，你们认为不合适的危害国家的这个信息，你这个就是对公民权利的一个践踏。我昨天在节目里面就说，香港很快。会被实现防火墙。那么现在在昨天就得到了印证，因为香港政府昨天就已经要求美国的各大公司，包括脸书啊、推特啊、谷歌啊这几个公司，通通要删除那些危害国家的言论，而且要提供所有在这几个媒体上面使用这些媒体他们个人的信息资料。那毫无疑问来讲，是受到了脸书、推特和谷歌公司的拒绝。因此，港府就说，如果你们拒绝，那么香港将会禁止你们在香港的运营。那么，在这种情况下，谷歌也好，脸书也好，推特也好，包括微软，各大媒体公司都表示，如果是这样，他们将会撤离香港。那么，也就变成了所有的海外公司，如果不愿意跟共产党合作的，如果不愿意帮助共产党为虎作伥的，这些公司最终只能离开香港。那么，离开香港以后，香港民众他只能用抖音、用微信、用微博，这样香港就完全把防火墙架起来，香港就再也没有跟海外、跟世界网络联通和发言讲话的机会了。因为在香港已经用不上了，也就是香港民众，如果你还想到脸书、到油管、到推特上说话的话，你得翻墙了。毫无疑问来讲，中共就是这么去干的。因为中共可以讲，他对全世界、对文明的侵害，他是变本加厉的。也就在昨天七月七号，美国联邦调查局 FBI 的局长叫克里斯托弗·雷，他在华盛顿的一个智库哈德逊研究所，他发表了关于涉华间谍的一个讲话。大家都知道，一个搞情报工作的，无论是中情局局长还是联邦调查局局长，原则上来讲，一般不会公开站出来揭露中共，因为他们掌握的情报非常非常的多嘛。但是到了联邦调查局局长都在公开场合要指责中共的时候，也可以这样讲，叫美国已经做到忍无可忍了，因为中共对美国间谍的渗透啊，可以讲叫无处不在。克里斯托弗·雷就说。中共通过各种间谍活动、网络盗窃、勒索手段获得技术，他们希望取代美国，企图成为世界霸主。China, the Chinese Communist Party, believes it's in a generational fight to surpass our country in economic and technological leadership. That China uses a diverse range of sophisticated techniques, everything from cyber intrusions to corrupting trusted insiders. They've even engaged in outright physical theft, and they've pioneered an expansive approach to stealing innovation through a wide range of actors, including not just Chinese intelligence services, but state-owned enterprises, ostensibly private companies, certain kinds of graduate students and researchers, and a whole variety of other actors working on their behalf. He also gave an example, he called the Xi Jinping to start the Red Hat plan. 说这个计划呢，就是针对被中共政权视为威胁的海外的中国人。他说，如果猎狐计划他盯上你，他就是希望能够把你弄回中国去。他们曾经派人跟美国已经有的这个猎狐计划的这个家属跟他做过交流，告诉他，猎狐计划只有两个选择：一就是这个被猎狐的人回到中国接受共产党的审判，还一种你就是自杀。Chinese General Secretary Xi Jinping has spearheaded a program known as Fox Hunt. Now, China describes Fox Hunt as some kind of international anti-corruption campaign. It is not. Instead, Fox Hunt is a sweeping bid by General Secretary Xi to target Chinese nationals whom he sees as threats. For example, When it couldn't locate one fox hunt target, the Chinese government sent an emissary to visit the target's family here in the United States. The message they said to pass on, the target had two options, return to China promptly or commit suicide.
。所以中共就是这么邪恶的一个政权，他这个政权对老百姓，对他要打击的人，他是不择手段的。因此，联邦调查局局长克里斯托弗雷透露，目前侦查起诉的案件里面，在全美国有五千多例涉及间谍的案件中。其中有一半都是来自中国，也就是有两千到两千五百例是来自中国。按照他讲，每十个小时我们就会侦破一起跟中国有关的间谍案件。We've now reached the point where the FBI is opening a new China-related counterintelligence case about every ten hours. Of the nearly five thousand active FBI counterintelligence cases currently underway across the country, almost half. 现在中国对美国的这个控制和渗透，联邦调查局可以讲打击都来不及，因为太多了。所以说，美国有可能会出台一刀切的政策。那么，不光是美国现在对中国进行处罚和制裁，英国呢这两天也出台了马格尼斯基问责法案。当然了，他在首批的问责名单里面，仅仅是问责了中央电视台在海外的一个代理机构。目前来讲，对于林郑月娥是否要给予制裁，英国呢现在有些纠结，因为作为中英香港联合声明执行过程中，完全破坏中英香港联合声明的这个行政长官林郑月娥是英国首要制裁的对象。那么，在英国政府已经决定给香港有三百万持有英国 BNO 护照的香港人员英国的定居权这件事之后。很多英国议员呢，都要求英国首相府呢，能够做出呢对林郑月娥和港府高官呢，对他们本人和他们家属呢制裁的这个决定。那么在这种情况下呢，英国首相府和他的外交大臣就说呢，英国政府呢正在考虑。当然了，中共很着急，中共就不断地要求英国绝对不允许英国制裁林郑月娥。中共驻英国的大使叫刘晓明，刘晓明更是战狼咆哮。他说：“绝对不允许制裁林郑月娥，否则有严重的后果。而且他还说，不排除中国会出台不让那些持有 B N O 护照的香港人离境去英国。他他说呢，他们会有这样的一个措施，对人家英国呢进行制裁。我不知道怎么去制裁人家英国，是抓捕人家查尔斯王子在中国的二奶呢，还是说准备去害死一个英国王妃在中国的一个老情人呢？”人家有没有呢？人家英国的王子、英国的王妃，在你中国会有这样的情人和二奶吗？最多可以抓一个英国的前首相叫布莱尔，跟布莱尔眉来眼去的一个叫邓文迪。邓文迪，你们倒是可以把他抓到新疆的女子监狱里面去的。所以说，中共他要制裁人家英国，我不知道拿什么去制裁人家英国。明确可以说，英国如果率先制裁林郑月娥，它的意义是非常重大的，因为所有的，包括香港政府里面很多高级官员。他们的家属都拥有英国国籍，或者他们本人都持有 B N O 的护照的。这些香港的高官，如果因为林郑月娥被打击以后，这些高官也好，黑警也好，都可以参照执行的。这样呢，这些人的这条路呢，就实际上就被英国堵上了。他们剩下来一条就是跟着共产党卖命啊。而你跟着共产党这条路走下去，要么共产党有一天把你送进秦城监狱，要么呢，共产党就把你们这帮人卸磨杀驴以后，甚至把你们送到北朝鲜去挖煤。就这么简单嘛！共产党跟着他混，就是死路一条。外交部的发言人赵立坚，他呢在这件事上面啊，是威胁人家英国政府。他就说，三百万持 B N O 护照的香港人，如果到了你们英国，你们英国是需要给这三百万香港人提供和你们英国人一样的医疗啊、教育啊、养老这种服务。他说，这么大的一件事，你们征求过英国人民的意见吗？投过票吗？所以说，你不能不佩服中共外交部啊，中共的这些流氓行径啊，他们只许州官放火，不许百姓点灯的这种流氓逻辑啊，你不能不佩服他们。他们说，三百万香港人如果去了英国，没有征求英国人民意见，英国人民有没有投过票？你们决定在香港搞国安法的时候，你们有没有征求过香港七百五十万香港民众的意见啊？有给香港人民投过票吗？你们窃取中国大陆政权，你们当时给我们中国老百姓让我们投过票，让你共产党来执政吗？你有过吗？你共产党这种强盗逻辑就是，到了这时候他要人家英国人来投票了，你有没有给中国老百姓投票的权利？你们窃取中国大陆的政权七十年了，这七十年来，你们有没有给过中国老百姓有过一次投票的权利呢？共产党就这样，他们什么里外都是里，他们想怎么说就怎么说。人家日本自民党现在是执政党，人家要求现在执政的日本政府
拒绝习近平访日，就这件事，居然中共可以讲说是日本是干涉了中国的内政，那人家家人家不让你去，干涉你家什么内政啊？这个中共他就是这种强盗逻辑，他永远是不讲理的，他永远都是他的理的。我昨天谈到美国移民与海关执法局，他们决定对于那些学校只开设网课的这些学生，不再给予他们发放签证。这样呢，对全美国一共有八千七百多所院校受到影响，也就是美国正常注册的收留国际留学生的院校有八千七百多所，基本上这些院校全部都只是开设网课。那么这些开设网课的院校，所有的学生他们都不再获得美国的签证，那么整个影响的人数大致在一百万左右，而这一百万里面包含了中国大陆来的学生有四十万。那么这四十万学生基本上都是小粉红，这些人呢就再也呢没有到美国来读书的机会了，因为美国呢不会给他们发放签证。现在留在美国没有回国的，秋季开学，他的学校如果只有网课的这些学生，他们的这个签证也会在秋季到期，也就是这些人也必须回到中国大陆。那么整个中国留学生受影响大致是四十万人。这四十万人基本上是小粉红，基本上是中共的大官显贵和中共跟着共产党混日子的，能够在人民头上巧取豪夺的这些富贵阶层家里面的子女。这些人呢，基本上都是爱党爱国的。在去年反送中运动中，大部分这些小粉红，他们都是站在集会的场地上，高喊着“你妈死了，操你妈逼”的。这一类人，这些人呢，基本上呢就在中国大陆了，也就不可能再来美国。很多小粉红呢，在网上呢义愤填膺，大骂美国的这个政策。其实我要跟小粉红讲，来不了美国别担心啊，既然爱国，就应该响应祖国的号召。昨天《人民日报》已经发表了社论，高校毕业生和这些小粉红毕业生，你们到了中国，如果美国没有学校去。南墙欢迎你们，可以到南墙先去上学，然后呢，你们毕业以后到祖国最需要的地方去。人民日报已经号召中国的年轻学生、中国的粉红学生，这些去不了美国的学生，你们都到祖国需要的地方去。很多小粉红搞不清楚祖国需要，祖国哪里需要？我告诉你，祖国哪里需要？跟印度打仗需要炮灰，所以呢，上印度战场呢，这个祖国有需要。到农村里面下乡，帮助饲养非洲温猪，这个祖国也有需要。西藏和新疆一部分医院里面需要火灾器官，祖国也有需要。城里面呢，城里面送外卖、送快递、通下水道也有需要。对于那些姿色好一点的女生呢，北京呢，天上人间有需要。郑州的皇家一号也有需要。长相差一点的女生呢，也别灰心，因为呢，东莞也有需要。小粉红不是天天在抖音和微信上面都晒着你们的幸福吗？都要岁月静好吗？男孩早呢，你们活在天堂那么愉快，那你们就天天岁月静好喽。这是一个什么时代？这是一个武松给西门庆看家护院的时代，这是一个诸葛亮三顾茅庐见不到刘备的时代，这是一个关羽过五关要会六将的时代，这是一个包拯把秦香莲送进精神病的时代，这是一个白骨精三打孙悟空的时代，这是一个喜儿要嫁黄神的时代，这是一个女学生争着约校长开房的时代。我就是这个时代，所以小粉红，你们赶上了天朝这个最美好的时代，你们就尽情的享受吧。现在全球都在对中国进行围剿打击，西班牙也好，法国也好，现在都在他们的大使馆、他们的这个公告栏上面告诉你，任何中国人现在无法获得欧盟的签证，不可以去西班牙，也不可以去法国。所以说，你们就待在家里面，因为人民日报的号召，你们别去，就在家里面做中国人。人民日报发社论说。移民英国就等于到人家国家去做低端人格，我就不懂了。中共这些高官，他们家里面的二奶、小三、孩子、老婆，家里面所有的亲戚都在美国，都在英国，都在加拿大，都在澳大利亚。这些人在那边做的不是低端人格吗？他们是做高端人格吗？既然他们是做高端人格，凭什么这三百万持 B N O 护照的人到英国做的就不是高端人格呢？所以中共的话呢，你一定要反过来听。他越是叫你别去的地方，你越是要去。他们又叫你做风险的，比方说他们让你到印度去当炮灰的，比方他们让你到天上人间的。那么小粉红，你们就赶紧去，你们反正响应党号召嘛。所以说中国现在就这个现状。今年高校毕业生有八百多万，你们呢就没有地方就业了。那么留在国内的大量的小粉红，这四十万人呢？
，你们就加入这些爱党爱国的行列。党国需要你们奉献的时候到了，该吃草吃草，该勒紧裤带勒紧裤带，该当炮灰当炮灰，因为党需要你们奉献的时候到了。所以说，小粉红抓紧时间，为祖国赶紧做出你们的奉献。天下大事，好好商商，顺我者昌，逆我者嫖娼。党已经给你们安排好了，你们按照党的指示办，跟着党一块去嫖娼。今天的节目就做到这里，谢谢大家。